林哲，你怎么还不睡啊？怎么了？哎呀，说出来真是丢人现眼呐、啊！我爸要跟小保姆结婚了，你说他是不是吃错药了？我以为什么事儿呢？好事儿啊，爸能有一个新娘恋，我们应该支持他。哎呀，这个道理我当然懂了，但问题是。问题是我妈刚走才多久啊？我爸就再婚，这不合适吧？我现在能理解你的心情，但是没有一条法律规定丧偶多长时间是不能再婚的呀。你心里有你妈妈没错，但是如果爸跟那个保姆真心相爱，我们应该支持他，绝不能反对。哎，你再换一个角度想想，你现在回美国了。啊，不在爸的身边，离他那么远。明晨跟明玉呢，又非常的忙，也没法照顾爸。有一个人能陪着他，爸有个伴儿，能照顾他，这多好呀！我们不就安心了吗？反正我一想到我妈，我这心里的坎儿就过不去。宋明哲，你现在怎么搞得这么封建呀？哎，行行，我不跟你说了，我跟明玉说。嗯。结婚？这不胡闹吗？是啊。而且咱爸在电话里说了，他只是通知我，他不想跟任何人商量。明玉啊，你要想个办法支持他。明玉，这事儿你别听你大哥的啊！刚才我已经说过了，但是他不听我的。我觉得爸这样挺好的，能找个人陪着，你跟明成还有我们都能安心。不是大嫂，爸再婚当然没问题了，问题的关键是这个小蔡的人品有问题。什么问题？前段时间我发现他做假账，骗了不少钱。好不容易把他赶走，爸又给他找回来了。那照这样下去，我看爸那套房子也保不住了。你看吧，我就说有问题吧。啊，对了，而且咱爸在电话里说了，他不光要跟保姆结婚，而且他要在房产证上加上保姆的名字。啊。你看我说什么来着？就是抢房子来的。哎，没关系啊，明玉，房产证上有你大哥的名字，按照规定，只要我们不同意。爸这个名字是加不上去的。哦，那要这样的话就没什么问题。呃，那个，那个房产证上没我的名字，只有咱爸一个人的名字。什么意思啊？当时不是说好了房产证上是你跟爸两个人的名字吗？当时，嗯，办房产证的时候，我爸突然提这个要求，我想也没想我就答应他了，谁想到闹成这个样子嘛？这么大的事儿，苏明哲，你为什么要瞒着我呀？如果今天不发生这件事情的话，你还要瞒我到什么时候呀？我没想故意瞒你啊，我是怕你不高兴，我想找个合适的机会我再说嘛。你怕我不高兴，你就不告诉我呀？你说你到底还有多少事瞒着我？哎呀，没有了。大哥大嫂，别吵了，吵架解决不了问题、啊。还能怎么解决呀？房产证上就爸一个人的名字，他愿意写谁都行，谁也阻拦不了。哎，明玉啊。要不然这样，你跟那个保姆谈谈，只要房产证上不加他的名字，等他老了，我给他养老送终。一个被我从家里赶走的骗子，又被咱爸给请回来了，这谈判还真有大难度。白明月，你也知道，我和你大哥为了买这套房子有多不容易，就算大嫂求求你了，一定要帮我们拖住他们。我马上订最近的一班航班回去，等我回去处理这件事情，好吗？哎，别别别，大嫂，你不用着急回来，这事我来解决。谢谢你，明玉，大嫂全拜托你了，放心吧。老婆，你别生气啊，我想我爸不至于这么不讲理。你要干嘛呀，白明成？我是大嫂。你给他打什么电话？就他这脾气。爸要结婚了，你知道吗？我不知道。你爸现在要和家里的保姆结婚了，而且还要变更房产证，要把保姆的名字加上去。而且明玉还跟我说，那个保姆就是个骗子，之前已经被他轰走过一次了，可是现在又回来了，而且还要跟爸结婚骗房子。小事儿，关键是妈现在刚去世，你觉得他们俩现在结婚合适吗？无论如何
你要拦着他们。我清楚了，我回头再说，大嫂。你给明成打什么电话呀？就他那个脾气，他不跟我爸闹啊？就是让他去闹的。你怎么这样呢？那你要我怎样？苏明哲，指望着你去解决吗？这件事情从头到尾都是因为你的愚蠢造成的，那还不是因为我爸？行了，我现在不想跟你吵，你好好想想吧。哎呦，我的亲爹呀，跟谁结婚不好啊？宋老师，你看我穿这身衣服去拍结婚照，好不好看？好看，太好看了。哎呀！我觉得你穿这身衣服吧，特别帅，特别年轻，特有知识分子的气质。过会儿吧，我想去影楼的时候，我想多拍几套那种婚纱照，雪白的、长长的婚纱，这样拖着，行不行？好，好，拍拍。那咱们去吧。听我说啊，咱们先去领证，然后就去拍。婚纱照。快走吧，快走吧，快走吧，走走走。你想找个人陪你安享晚年，这是人之常情，也是正当需求。我理解，我支持你。啊，我就一个问题，你为什么偏偏选了这个人呢？你们和小三在一起待过几个小时啊？我和他待了这么长时间，他给我的生活让我有幸福感，我愿意和他在一起生活。您肯定是一片真心，就是不知道人家是不是实心实意想跟您过日子。小蔡一百个对我实心实意。好，那我去跟蔡姐当面聊聊，这样我也放心一些，您看行吗？行。我爸说你们是真心相爱，是这样吗？是的，嗯，那我就踏实了。我还担心是他剃头挑的一头热呢。那我支持你们，蔡姐，等你们结婚以后，咱们就是一家人了。一家人不说两家话，
，有些事情呢，还是事先说清楚比较好，你说是吧？你说吧。听我爸说，他要在房产证上写上你的名字。我理解，毕竟我爸年龄大了，他是担心将来他走了，留你一个人，生活没人照管，留个房子给你，也算是生活有保障。嗨，什么房不房子的，我也不图这个。但是你爸爸非要给我一个保障，这也是他的一番心意。我要是不接受呢，他心里也会不安，对不对？就像你爸说的，我是全心全意的照顾他，他是真心实意的要跟我过日子，并不是要娶一个不花钱的保姆，对吗？我们看见了，照管我爸呢，确实比我们做的都好，我很感谢你。所以，请您放心，等结婚以后呢，呃，每个月除去生活费，我再单给你一千块钱零花钱，包括养老啊、看病什么的，这些钱我都可以出。我说到做到。你要是再不相信，咱们可以签一个赡养协议，做个公证。签什么签呀？这又不是买卖。包括明玉，我觉得你是一个讲道理的人，我信你。那就好。只是有一点，这房产证儿上暂时还不能加你的名字。我真是为你好。这房子问题太复杂了，可能我爸还没来得及跟你说清楚。有什么问题吗？当初买这个房子，大部分钱是我大哥出的，我爸和老二只出了很小的一部分。关键是这房现在有贷款，每个月月供还是我大哥出的。那。这房子不是你爸的，是我爸的，房产证上就是他的名字。但如果他执意要加上你的名字，我想大嫂会不乐意的。至于我二哥，你也看见了，他态度明确。主要是我大哥现在失业，大嫂要是一不高兴断了月供，这每个月两万多的房贷，就得让你们自己掏了。我记得这房子好像是贷款了十年吧。现在才第一年。哎，蔡姐，蔡姐，你去哪儿啊？你别走啊，蔡姐。小蔡，走啊！老地方等我。嗯、你一来他就走，你跟他说什么了？爸，我们俩聊的好好的。蔡姐说跟你是真心相爱，不图房产。所以我就跟他介绍他这房子实际情况啊，我说这买房的钱是大哥出的，大嫂肯定不乐意加他名字，回头断了月供还得你们来承担。谁知道他一听这个扭头就走了，我拦都没拦住啊！不可能，不可能啊！小蔡跟我在一起不图钱，不图房子。那他图你什么呀？图你岁数大，图你不洗澡，图的就是两年以后你人没了，房子归他。胡说八道！小蔡怎么得罪你们了？你们非要合起伙来侮辱他，你们就是一群讨债鬼，就巴不得我过不上好日子。差不多行了，这小蔡但凡是个实在人，我都举双手来支持你们在一块儿。他又做假账又要房产，这能是真爱吗？我们这么做也是为你好。你什么时候为我好过？你妈对你不好，你恨你妈去。你妈死了，你跟我过不去干嘛呀？非要缠着我，不该管的还管。我哪件事情管错了？啊，发生在你身上的事情，哪一件不是你自己做的？我觉得说的对。该反省的是你。我反省什么呀？小蔡就是拿了我点钱，我也愿意。他能陪着我，体贴我，照顾我，你们谁能啊？
。好的，我知道了。爸现在怎么样？你们要是有空，抽时间多去陪陪他。房子的事情先不着急，等你大哥在这边工作稳定了，我们再抽时间回国一趟。好，嗯，再见。我爸怎么样？挺好的，没事。啊，回头我给他打个电话劝劝他。你爸爸现在在气头上，再说这件事情，明眼人一看就能看得出来是个骗局。估计时间长了，爸也就明白了。哎呀，都搞不好，房子的事啊，我不应该瞒着你。其实孝敬老人让爸幸福，我能够理解，我也愿意跟你一起去承担。但是孝敬他不代表一味的去纵容他。咱们这些年在美国什么情况，你爸不知道，难道你还不知道吗？对。所以我向你保证啊，以后不管大事小事，我都会跟你商量着来。我向你保证。吃多少啦？哎呀，吃了那么少。那<笑>外婆要来喂你啦！来啦来啦来啦！快喂一个给妈妈看，快吃。哎呀，真棒！聂叔叔，真是不好意思，还让您专门跑一趟。主要是我爸现在情绪太不稳定，都已经拒绝跟我们说话了。啊，这个事儿啊，小石在电话里都跟我说了，我心里也不好受。不过，这个事儿吧，我还真得说你们几句。您说，作为子女，你们给钱买房，这都是应该的。但是像我们这种岁数的人，对这种物质要求没有那么高了。我们现在主要是要关爱，要沟通，要交流。所以说这个事儿呢，从表面上看，好像你爸爸是糊涂，做错了事儿。但是要从根儿里说，你们有一定的责任。我知道你们现在年轻人工作压力大，忙，哎呀，天天的忙，没有时间去陪老人。但是我觉得一个月你总要抽出几天时间来陪陪他吧，哎，即使是你没有时间，你随时打打电话，这也是个事儿，是吧？但据我了解，电话你们也没怎么打。你说这让老人他怎么想啊？哎，如果说你们随时跟他沟通，是吧？他能得到关爱，他随时有什么想法都跟你们说一说。是不是他心里也高兴？他怎么能够上当受骗呢？您批评的对，我们一定好好反思总结。呃，但是眼下还是得麻烦您帮我们去看看他，劝劝他。这绝食不是个办法呀。这个肯定没问题，我肯定得去看他。就凭我们这关系，我也应该去关心他。但是，你们也应该好好考虑考虑。今后怎么和老父亲相处？要不我等一下做两个你爸爱吃的菜，我们一起去看他。啊，可以吗？不用了，我一个人去就行了。这个时候你露面也不太好
。哎呦嘿嘿，我跟你说，老苏，我们家小区啊，对面开了一个餐馆，菜的味道特别的好。嘿嘿，我今天啊买了几个菜，咱们俩好好喝一杯。来来来，哎，你傻站这干什么呀？来来来来来。有日子没来了啊！是啊，有日子没客来了，坐这儿。哎呦，哎呦，平常就吃这个呀？嘿，这什么呀？这是。好，哎，酒杯呢？哎，我自己拿走。哎咱们可有日子没喝了，你看看这菜怎么样？哎。来，先干一杯。来，好。嗯，哎，这第一杯必须得干了。说几天没见，学会耍赖了，干。我再陪你一杯，行不行？来，先干。哎，哎，小蔡呢？他走了。哦，休假呀、啊？不干了。不干了？为什么呀？哎，一言难尽呐、啊，心里的苦衷没地儿说去。这什么事儿啊？把你给憋成这样？年轻的时候，被老婆压着。这年老了，又让儿女们欺负着。哎，真是张不开口啊，丢人！老苏，咱们俩可是几十年的交情，有什么话你跟我说，你说说我听听。小蔡。伺我挺好的，这你也看见了。是小蔡不错。我们俩待的时间长了，我觉着小蔡不光干活十把能手，而且贤惠、大度。怎么样？啊。我是想和他生活在一起，最后下半辈子都能一块儿过。哎呦，那小蔡的态度呢？我跟他一说呢，他就答应了。可是我这仨孩子不答应，活活给拆散了。哟，你说他们是不是太过分、太残忍？这可不对啊，这都什么年头了，不应该干涉老年人的婚姻自由。是我们老年人也是人呢、啊，我们也有追求人生幸福的权利啊，你说对不对？这事儿我支持你。那我求你个事儿，你说，您帮我带个话，我要跟他们打官司，我要起诉他们。哎，慢着。你这几个孩子不是这样的呀，这不挺孝顺的吗？你看，又给你那么多钱，又给你买房子，又雇保姆，假象全是假象。我真要追求幸福生活了，他们的真面目就都暴露出来了，没一个同意我跟小蔡结婚的
。哎，他们为什么不同意跟小蔡结婚啊？他们说了，小蔡跟我结婚就是图我这房子。房子啊？可是这个房子它是我的呀，我想怎么办就怎么办呀。我得干我愿意的事儿，不是？那小蔡跟我差十好几岁呢，人家想跟房本上挂个名嗯，这不过分呢、啊，过分吗？再说了，我一定会走在小蔡前头的，剩下他孤家寡人怎么生活呀？我跟他结婚，我得对人家负责任吧？啊？我自个儿愿意做的事情，你们凭什么干涉呀？我算是听明白了，就是小蔡要求在房本上加上他的名字才跟你结婚。不是，如果说小蔡要在房本上非得加上他的名字才跟你结婚，我觉得孩子们的顾虑是对的。现在网上像老年人这样被诈骗的可多了，这孩子们啊是怕你上当受骗，他是为你好啊。怎么知道你也怎么说话呢？你怎么也觉得小蔡是骗子呀？你常来我们家，你也看见过小蔡，你哪只眼睛感觉他是骗子呀？不是那骗子，他也不会写在脸上。有时候这些事儿是当事者迷，旁观者清。我觉得孩子们啊，这么说啊。你应该考虑考虑，你看啊，咱们俩这几十年的交情了，我是掏心窝子跟你说，假如说小蔡哪天跟你结了婚，他达到了他的目的，他会马上跟你离婚。如果他一旦跟你离婚，那你一半财产都得给他。那你说孩子们辛辛苦苦挣的钱，买了房子，到时候让他给骗走了，你怎么跟孩子们交代啊？孩子们说的是对的，你可不能冲动，冲动是魔鬼啊！哎呦，我就冲动了，怎么着？我就冲动了，不是老宋，不是什么你不是，我我告诉你老聂，激动你，你给我出去！哎，别，你今儿一来就是，我一看这菜，这就是小石做的。我跟你说这都是好话，你你跟谁说好话呢，老聂？啊，我先告诉你。我心里头谁对我好，谁对我不好，我僵住着呢。哎，你听我出去，在咱们这儿出去，这我不你给我出去。哎、你看这咱们这儿都交情了，我跟你说的都是心里话，你怎么你怎么这么不识好人心呢？你这是嗨哎，我跟你说，老苏，你如果说不听我的劝，一旦你哎结了婚，你到时候后悔，你哭吧，你你都来不及了。
喂。来，你赶紧来我店里一趟。干嘛？想我啦？苏大叔一大早就过来了，交代我要把这些东西交给你们。我说完就走了，我看他还带着行李。对不起啊，姐，我没能把他拦下来。行，去忙吧。哎，你爸现在把房子卖了，小蔡肯定不会收留他，最好不要在外面出什么事，赶紧把他劝回来啊。保姆真的是盖了，哎，哎呦，骗，骗吃骗喝骗住骗房，最后现在人都骗没了。爸说当时不找保姆，你非得逼着他找。那么你找的时候，你把这人审核一下行不行啊？你大老板，这你看不出来，你弄了一什么东西到家里边来、啊？你说你是不是有病啊？我找保姆还有罪了是吧？你为什么不反省一下你自己啊？爸要在你家住的好好的，他用得着搬出去住吗？他要不是因为一个人住，他用得着找保姆吗？你是不是你太有意思？现在说的，咱是不是说的保姆？保姆有没有问题？你提这个干嘛？你少跟我偷换概念！我偷换概念，是你在偷换概念！你赖拜托，拜托，别吵了，别吵了！现在最重要是赶紧把你们爸找回来。怎么找啊？我爸性格你也不是不知道，给点阳光就灿烂，好声好气跟他说，肯定劝不回来，多尴尬！怎么办？我去把他绑回来。哎哎哎哎哎！别那么冲动，这不是解决问题的方法、啊。那你说怎么办、啊？我去找，我先打电话给家政公司，问看能不能问到小蔡家的地址。你们两个哪也别去，等我消息。阿奇，哎，冲茶。喂，喂，家政公司吗？哎，啊，我跟你打听一个人，对。呃、啊，苏家让你受委屈了，你可别生气啊！我已经彻底跟他们断绝关系了。我想好了，自由诚可贵，爱情价更高。他们不就是怕房子没了吗？我现在把房子卖了，看他们谁还敢管我。努力追求幸福才对，不能被房子这种俗物所困惑。我今天来的突然，没有给你买戒指，明天一定补上。我把房子卖了，钱也分完了，我还有三十万，加上我的退休金，我们租个两室一厅，绰绰有余。再拿出三分之一的钱，开个小卖店，平时的零花钱足够了。其实我看你这房子就不错。咱们花点钱，把它重新装修装修，跟新房子一样。亲爱的小蔡，我的菜根花宝贝，我回家了。三十万的卡。你赶紧给我走吧，没房没钱，你让我跟你一块喝西北风吗？你别跟我说感情啊！
，我这人最不相信的就是感情。是不是你说要跟我结婚？是不是你说要在房产证上写上？是不是你说要保护我？是不是你说的？你做梦了！骗谁呢？掉头你就让我拎包走人了，把我当红傻子是不是你？你别跟我说感情，最不相信的就是你说要保护我，是不是你做梦了？你赶紧给我没房没钱，让我跟你一块喝西北风。别跟我说感情，我这人最不相信的就是感情。是不是你说要？是不是你说要在房产证上写上？是不是你说要保护我？蔡阿姨，大叔有来你这吗？来过，又走了。他去哪儿了？这你问不着我，我哪知道？大叔为了你把房子都卖了，无家可归，现在一个人在外面，他如果出了什么事，你要负责的。开什么玩笑？我负责？是他说要把房子加上我的名字，是他说要跟我结婚，后来他把房子卖了，我压根就不知道。现在又拉着一堆行李，说要来跟我同居。他不嫌害臊，我还嫌丢人。说了，爸就希望你过好自己的日子啊，把小小苏抚养成人，爸就心满意足了。是不是出事了？哎呀，他疯了，他把房子卖了，然后还要跟那个小保姆去结婚，还要跟我跟苏明玉断绝关系。什么？喂，怎么样了？喂，啊，你爸回去了吗？没有啊。你爸被小蔡轰了出去，我在附近找了半天没找着，手机也关机了，坏了。哥说爸给他发遗言了。
春夏春秋冬，枯成了泪，变了形，同一滴鲜血的表情。老生死白头，有谁能截断如此前行？海枯石烂，是否不渝？一生厮守，分离。轻轻拥抱，是那么轻，却是一辈子的缘。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意失意，也许怎么都别忘了一生平安。